不管怎么说，老陈也是你的舅舅。<笑>老陈，看着你从小长大，老陈把你扶上了天子之位，没功劳，也有苦劳啊。皇上，你怎么忍心看着徐敬宗在众人面前侮辱老臣？老臣是士客生，不可辱啊！长孙大人，只怕一场变故。就要来了，何止是一场变故啊！易老臣看，那是一场腥风血雨啊！长孙大人，难道我们就这样束手无策了吗？长孙大人，您要是步了楚大人、韩大人的后尘，那朝中就没有忠良了。臣老了，再也不想斗了。长孙大人，怎么就消磨了斗志了？以大人的智慧才干，绝不会败在一个女人的手里。哎，这个女人是大唐的劫难，不是老臣能对付的呀。也许就是天意吧？难道长孙大人就这样坐以待毙？不管怎么说，老臣还是皇上的舅舅。老臣想，皇上是不会杀了我的。不管怎么说。老臣也没什么把柄，落在他们手里。老臣早就想好了，大不了告老还乡，辞官，回家去养老啊。那长孙大人，请过保重。下官告辞，且慢。上官大人，皇上圣明，可小人当道，说不定那天老臣就走了。你要多保重啊！长孙无忌啊，长孙无忌！网罗罪名的手段当真了得！当初连我都差点让你害死。你们不能抓我呀！你们不能抓我！哎哎，你们你们不能抓我呀！放我出去啊！放我出去！我冤枉！我冤枉啊！我冤枉啊！谋反，正是老贼篡位啊！你招是不招？无资格招！给我起多少条人命，我岂能？
放过你。娘娘，许大人来了。微臣叩见皇后娘娘，娘娘吉祥。徐爱卿平身。谢皇后娘娘。我正要找你呢。这些天，我查阅了当年高阳公主和吴王克的谋反案，让我很震惊。长孙无忌竟然有这样的手段，把这么多人都网罗进去，置之死地。娘娘，你想替高阳公主和吴王克平反？徐爱卿觉得我是这个意思吗？哦。微臣明白了，娘娘是对付那个长孙无忌。是时候了。恭喜娘娘，微臣手里刚好有一个案子。抓到长孙无忌的辫子了吗？没有。呃，这个国舅爷现在学乖了，闭门不出，就在家里修史呢。他不与人来往吗？有，上官仪。据说他们两个人。就是商讨修史的事情。上官仪跟他是一伙的，盯着点儿。微臣明白。微臣想说的这个案子还真有点意思。太子写马韦继芳和监察御史李朝共结朋党，结交权贵。皇上令微臣亲自审理。这案子太小了，牵涉不到长孙无忌呀、啊。娘娘，当年高阳公主和吴王克的案子，也是牵涉不到那么多的人，可硬是让长孙大人把这么多人给网罗进去了。这么说，徐爱卿有把握了？我想，学学长孙大人，把小案子做成大案子，只要是看不顺眼的人，全把他弄进去。以其人之道还治其人之身。既然是皇上让徐爱卿查这个案子，徐爱卿就好好查吧，一定要一查到底。不过，徐爱卿查案的每一个步骤，都务必向皇上禀报。这个，那皇上那儿万一……事关长孙大人。他可是开国功臣，又是皇上的亲舅舅，当然得让皇上把整个过程看得明明白白。是，微臣明白了，要让皇上从头到尾明明白白。啊！赵和珍，大明。韦继芳，如果你如实招供，你们结交的是长孙无忌，企图谋反。本官保证你没有事情。你听听，你的同党李朝快要招供了。下官冤枉，冤枉难招啊！说什么？哎呀，韦继芳，你这么说，那就对不起你了。本官就要动用老刑了。啊！听到了吧？李朝昏死过去了，你扛得住吗？那就来吧，长孙大人。是座巍巍高山，我韦某敬之仰之。他身为宰相，岂是我一个太子贤马能相交于他？诬陷当朝国舅，不诬是死，诬也是死。我韦某只求对得起自己的良心。哼，真顽固。上烙刑。是。徐敬宗
你这个小人，我就是死，也不中你的奸计。上啊！呀许大人，你这是干什么呀？不要用心逼供。你想大唐又出一桩冤假错案吗？娘娘，娘娘，快松绑。找太医，给韦大人治疗伤口。本后知道，韦大人是一个好官。韦大人，恭喜你，你要升官了。皇后娘娘，夸你是个好官呢。娘娘圣明，娘娘夸下官是好官，下官就更不能招了。为什么？下官是好官，不能诬陷长孙大人。韦继芳，本后说的好官，是忠于皇上，不是替哪个大臣效命。韦继芳，皇后娘娘的话，你听明白了吗？下官明白。下官忠于皇上，不能诬陷长孙大人。韦继芳，你不要给你脸不要脸，难道连皇后娘娘的话都不听了吗？对不起，娘娘。下官要让你失望了。现在摆在韦大人面前的是两条路，一条生路，一条死路。本后给你一个机会，你好好的想一想。满朝的文武大臣中，能让本后亲自来探御的，也就韦大人你一个。本后的面子算是给足了，韦大人，你知道该怎么做了吧？下官明白。上笔墨。笔墨伺候。是是。皇后娘娘，你聪明一世，糊涂一时。你让我招供，与长孙大人一同谋反。我韦继芳，不管招不招，都没有活路啊！皇后娘娘，许大人，你们的目的是不会达到的。<笑>娘娘，这可惜了一个忠良之才。哼，死不了。真不知好歹。哼，皇上。
，皇上，微臣已经查明，这韦继芳之所以结交朋党，就是为了方便陷害忠良，这样，大权就可以重归长孙无忌手中，再伺机谋反。哎，看来朕的这个舅舅是被小人离间了，包围了。这个韦继芳眼看阴谋暴露，试图畏罪自杀。什么？他死了吗？回禀皇上，他没有死，被救过来了。微臣明日再审。这长孙大人对朕有猜疑，这是可能的，但也不至于要谋反呢。皇上明鉴。长孙大人反计已露，可以说是铁证如山呐、啊。嗯，家门不幸啊！朕的亲人中屡有作乱之人，往年高阳公主和房遗爱作乱，现在又有舅舅，叫朕有何面目去见天下人？皇上。房遗爱乳臭未干，女一见女流之辈造反，并不可怕。其实那案件，都是被长孙无忌故意搞成惊天大案的。这个朕知道，连皇后都被牵扯进去了，九死一生呢。所以，真正可怕的是长孙无忌。皇上，您想啊，长孙无忌。曾经助先帝谋取天下，天下服其志，为宰相三十年，天下为其威。如果他作乱，皇上，您能派谁去对付他呢？哦，那是那是，是有道理。那，难道说就没有人能对付得了他吗？庆幸的是。祖宗有灵，保佑皇上，让长孙无忌阴谋败露。但是，皇上如果不迅速做出决断，微臣担心，长孙无忌如果得知韦继芳畏罪自杀的消息，他会怎么样？长孙无忌是何等干练的人，他如果狗急跳墙，即刻会暴乱。到时候，悔之晚矣。薛清，这，这太可怕了。所以，皇上，您要立马拿定主意呀、啊。薛爱卿，那韦继芳想畏罪自杀，并没有招供，这没有供状在朕的手里，朕难下决心呐、啊。皇上放心，这事包在微臣身上，微臣。一定会拿到供状。皇上要你拿供状，你答应了？是，微臣如果不答应，皇上下不了决心呢。你如何拿得到他的供状？这个容易，娘娘。微臣已经想好了，微臣回去以后，替韦继芳把供状写了，按上他的手印。今晚，在家美美的睡一觉，明日一早，就去禀报皇上。薛爱卿好有本事啊！不过，皇上要是让别的大臣再来查这个案子。你的把戏不会露馅吗？绝对不会，因为今天夜里，韦继芳在供状上按过手印之后，就畏罪自杀了。哦，也对呀、啊，他既然能死一次，也能死两次。这回，真的死了，死人是不会说话的。皇后娘娘，您就放心吧。
。就这么办吧。微臣遵旨。想当年，吴王克诅咒你，要灭九族。我看这话很快就要应验了媚娘，嗯，你听说了长孙大人谋反的案子了吗？听说了，皇上不是让许敬宗去审吗？审的如何？许敬宗说，舅舅谋反确有其事。真的？那皇上预备如何处置啊？朕也不知道。难道皇上的意思是不想按国法惩处吗？按国法当斩，朕能下这个决心吗？那媚娘帮皇上下这个决心。哎，别，别，媚娘。朕不能杀舅舅。况且，许敬宗说，韦继芳还没有招供，这朝中大臣恐怕也不服啊。皇上，您听媚娘把话说完嘛。媚娘知道，长孙大人是皇上的亲舅舅，且有恩于皇上。如果就这样将长孙大人处死，天下人会说皇上无情无义。媚娘，真没想到，这个时候你还能替舅舅说话。我武媚娘可不是那种睚眦必报的人，只要能替皇上和大唐的江山社稷着想，媚娘受点委屈，不算什么。朕明白，朕明日会做出处置的。禀皇上，韦继芳已招供，这是他的供状。说吧，他都招了些什么？韦继芳招供，他与长孙无忌一起图谋造反。就这些。微臣问韦继芳：“长孙无忌贵为国戚，宠冠两朝，他还有什么不满足的？竟然造反？”韦继芳回答说：“长孙无忌曾与褚遂良、韩愿等人一起劝立梁王为太子，现在梁王被废，皇上又对他起了疑心，贬黜褚遂良。”含怨来计，所以长孙无忌惶恐不安，因此他和韦继芳日夜谋划造反。这么说
舅舅谋反是真的了。皇上，白纸黑字，还画了押，当然是真的。舅舅对朕恩重如山，就算他谋反，朕，朕也不忍杀他呀。皇上，当断不断，反受其乱。长孙无忌，乃当世枭雄。才能不下于王莽、司马懿。皇上要是心慈手软，难道要将锦绣江山意献于他人吗？不，不，朕会大义灭亲。徐爱卿，你这就替朕拟旨吧。臣遵旨。长孙无忌，这个我和皇上在朝政上最大的对手，终于被扳倒了。他被剥夺了所有官职，流放千州。但流放并不是他生命的终点。不久，许敬宗控告他勾结梁王李忠谋反，皇上再次下旨，逮捕长孙无忌，废梁王为庶人。下官参见许大人。嗯嗯，袁大人，皇上下了旨，请袁大人前去黔州，逮捕长孙无忌，把他押回长安。袁大人，知道该怎么做吗？下官明白。如果中途长孙无忌逃脱了，下官拿自己的脑袋来见徐大人。呵呵呵呵没有明白，徐大人，下官说的不对吗？袁大人，你真天真呢、啊！你以为皇上和皇后真希望你把长孙无忌带回长安吗？那、嗯、这道圣旨是……哼，长孙无忌乃是两朝的元老，宰相当了三十年，朝中。多的就是他的党羽，一旦把他带回长安，在皇上面前胡说八道，岂不就节外生枝了吗？多谢徐大人指教，下官明白了。真的明白了？真的明白了。那好，一件事情要做得完美。依我看，最好的办法就是这个。那是，那是。死人是不会添乱的，死人最好，一了百了。那好啊，本官就等候袁大人的好消息了。徐大人，您尽管放心。哎，不光是让我放心，关键的是要让皇上、皇后放心，知道吗？是是是，去吧，下官告辞。来人呐！卑职见过大人。袁大人前去黔州办理长孙无忌的事，你也去一趟黔州，把梁王的事也给办了。这个容易，卑职一刀杀了他便是。嗯，不要杀他，他毕竟是皇上的长子。皇上已经下旨，废他为庶人。谅他也，不敢乱说乱动。那大人的意思是，嗯，这个人胆小，你去吓他一下，把他的魂吓出来就行，这样，皇后也就放心了。徐大人，好计呀！哼，这个李忠啊，真是倒霉。以前是废太子。现在是废梁王，接下去就要废庶人了。那是那是，卑职一定让他成为一个废人。废人？哎呀，没有福分，最好不要出生在皇家。哼，这个李忠啊，真是倒霉透了，恐怕以后连他的父皇。都难以认得喽，那卑职领命了，去吧。是。嗯
长孙无忌，你犯下大罪，不思悔改，竟然勾结梁王谋反，罪加一等。皇上下旨，将你押赴长安审问。好啊，好啊，你这反贼还敢笑？好啊，老臣呐、啊，就等着这一天呐、啊。长孙无忌，你以为你回到长安见到皇上？就可以把案情翻过来，侥幸免死。本官告诉你，这一天不会来了。老臣知道，这一天就是老臣的死期。长孙无忌，你果然聪明绝顶，已经猜到了本官来的目的了。将老臣押赴长安问罪是假的，要老臣死，对吧，袁大人？是又怎么样？没怎么样。老臣呐、啊，就想问问，赐死老臣的到底是皇上呢，还是五皇后？这有什么区别吗？明白了，明白了，没什么区别。老臣想，皇上是不会赐老臣死的，一定是那个五皇后吧？好了好了，与其……要经历路途劳顿，还是老臣自己来啊？佩服，你长孙无忌不愧两朝元老，识相的很呢、啊。人呐、啊，有的时候还是早死一点好。当然了，死在该死的时候最好。我最后叫你一声长孙大人，对不住了。我会让你死得干脆的，嗯，哎，那就免了啊，不劳驾各位了，还是老臣自己来，啊，袁大人，老臣忘了告诉你一件事情，袁大人离这一天也不会太远了。你，长孙无忌天地啊！老臣这一生最后悔的事，就是没有杀死那个武媚娘。如今，却被他逼死了。先帝啊，老臣对不起你呀、啊！<笑>上是不会来救你的。你是谁？别问我是谁，我来告诉你，你的死期到了。啊！大人，饶命啊！这大人，饶命！怕饶不得你
，你串通长孙无忌谋反，杀无赦！哎呀，饶命！爷爷，爷爷。爷爷，你是我爷爷！爷爷饶命啊！饶命啊！饶命啊！爷爷，你喊我什么？爷爷？你爷爷是新皇？爷爷，你就是我爷爷！爷爷饶命啊！饶命！饶命！好，你先尝点好吃的，吃吧。啊啊！我吃，我吃。好吃的，给爷爷尝尝。爷爷，这小子果然疯了，暂且饶你一命。哼！哎呀，王爷，王爷，王爷，你不能死呀！王爷，你不能死啊！王爷，王爷，你醒醒！王爷，王爷，王爷。长孙无忌死了，褚遂良、韩愿、来济也都死了。在这之前，还有王皇后和萧淑妃，他们也都死了。但我心里没有复仇的快意。我对不起我的女儿，对她，我永远怀着愧疚和悔恨。现在。我更怀着感激。生安息吧。你走的时候，连名字都没有取好。我现在追谥你为四公主，你知道吗？你是母后最思念的孩子。如果你真的在天有灵，就到洛阳来找母后，来重生吧，孩子媚娘，媚娘，你等等朕呐！皇上，你看，哎哎，媚娘，这这是怎么回事啊？这叫进士，是媚娘给皇上的惊喜。这太有意思了，太有意思了！比这天上的宫阙如何？朕都不想走了，那就不要走了。从今天晚上开始，这里就是媚娘和皇上的寝宫了。
皇上一辈子吧。你要在这儿吗？对呀、啊，皇上不觉得在这儿颇有新意吗？不，朕朕有点不习惯。你看，这有这么多媚娘。朕都要眼花缭乱了，有这么多的媚娘陪着皇上，皇上难道不高兴吗？那，朕要跟这么多的女人在一起吗？哪有这么多的女人，只有媚娘。媚娘想跟皇上再生一个小公主，不许辜负媚娘的心意。下太多痛苦的记忆。我喜欢洛阳，喜欢这个属于我的董都。再踩一朵。这是我和皇上的两人世界，没有文武百官，没有朝政纷扰，甚至没有别的属于皇上的女人。上天终于给了我和皇上一个女儿，皇上欢喜万分，封她为太平公主。朕的小公主，哈哈哈哈朕的小公主。太平，小心点！太平，跑慢点儿，一会儿摔了。别太平，太平，小心点儿。
十四岁那年，我学防卫你；三十岁那年，我失去亲生女儿；三十二岁那年，我成为大唐皇后。囚禁了四儿子。六十六岁那年，我登上玉皇大威。八十二岁那年，我准。长安宫，却也没了；金丝累了，恩仇。